Svake godine se uzgajivači biljaka susreću sa zemljišnim štetočinama koje uništavaju podzemne organe biljaka. Ličinke klisnjaka Elateridae su polifagne i mogu napraviti ozbiljne štete u usjevima povrća, ratarskim kulturama rijetkog sklopa te raznim drugim biljnim vrstama. Klisnjaci su brojna grupa insekata. Odrasle jedinke ne pričinjavaju štete jer se hrane polenom cvjetova. Ženke mogu položiti više stotina jaja. A ličinke ovih insekata nazivaju se žičnjaci. One se razvijaju u zemljištu. Dužina tijela im se kreće od 1,5 do 3,5 cm u ovisnosti od vrste klisnjaka. Svojim izgledom podsjećaju na komadić žice. Zbog njihove proždrljivosti stradaju mnoge biljke jer se hrane korijenom i podzemnim organima, zbog čega one zaostaju u rastu. A kada napadnu mlade biljke, mogu ih u potpunosti uništiti. Ličinke su češće na težem zbijenom zemljištu koje je obraslo travom ili tamo gdje se obradive površine smjenjuju s livadama. Ne odgovara im rahlo zemljište i ono koje se obrađuje. Prezimljavaju ličinke, a mogu i odrasle jedinke kod pojedinih vrsta. Njihov razvoj traje od 3 do 5 godina. Mlade ličinke čine manje probleme, ali starije mogu izazvati velike štete na gomoljima krompira, mrkvi, repi. Od njih redovno strada i sjeme, krastavca, soje i kukuruza. Nedostatak vlage u zemljištu može povećati obujam štete jer im je neophodna voda koju dobivaju od sočnih podzemnih biljnih organa biljaka. Veliku štetu rade i u nasadima salate. To je najčešća pojava zimi. Izvana može sve da izgleda super, dok samo jedna po jedna ne krenu da venu. Tu često dođe do zabune u donošenju zaključka o uzroku ove pojave. Naime, kada izvadite salatu iz tla, ona se lako odvoji od korijena. Nerijetko sa donje strane vidite žičnjaka kako buši biljku, a kada izvadite korijen, i tu ih možete pronaći. Kod problema sa žičnjacima potrebno je utvrditi brojnost njihove populacije. Pregled je potrebno obaviti na proljeće prije sjetve ili početkom jeseni kada se ličinke povlače dublje u zemlju kako bi prezimile. Postupak je taj da se kopaju rupe dimenzije 25x25x25 cm na težim zemljištima. Što je ono rahlije, rastresitije i lakše, dimenzije rupe trebaju biti veće a maksimalno su 50 puta 50 puta 25 cm. Dubina rupe je veća kod jesenskog pregleda i može biti do 30 cm jer se one povlače dublje u zemljište. Broj iskopanih rupa ovisi od veličine parcele na kojoj obavljamo pregled. Na manjim se taj broj kreće do 8, a za veće je taj broj veći. Vjerujem da većina vas ima problema u vašim malim vrtovima, ali potrebno je iskopati od 8 do 10 rupa za parcele površine od 1 do 5 hektara. Rasporedite ih ravnomjerno po površini. U manjim vrtovima broj tih rupa će biti manji, a možda da ih rasporedite na manju udaljenost. Iskopanu zemlju radi lakšeg pregleda stavite na najlon i usitnite rukama. Grudice zemlje trebaju biti što sitnije kako bi mogli utvrditi prisutstvo mladih ličinki. Njihov se broj na površini parcele utvrđuje na osnovu broja pronađenih u uzorku koji se množi sa 16. To znači da nam jedna larva u uzorku kazuje da na jednom metru kvadratnom površine nalazi se njih 16. Kod rupa većih dimenzija i većih površina postupak utvrđivanja je nešto drugačiji. 
Broj pronađenih ličinki se pomnoži sa četiri, a dobiveni rezultat dijeli se sa brojem iskopanih rupa na površini parcele. Tako se dobije njihov broj po jednom kvadratnom metru. Prak štetnosti za ratarske vrste se smatra kada na vlažnim zemljištima pronađemo njih 3 do 5 po jednom kvadratnom metru, a na sušnim od 1 do 3 komada. Kod kultura gustog sklopa on je nešto veći i iznosi 25 po metru kvadratnom na vlažnim zemljištima, odnosno 15 na sušnim. Prema utvrđenom broju poduzimaju se i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje te populacije. Preventivne mjere nam mogu pomoći u zaštiti usjeva. Kao što sam rekla, ne odgovaraju im rahla zemljišta jer se brže i sušuje površinski sloj. Ptice su također ondje aktivnije i utječu na smanjenje populacije. Djelovanjem na rahlost, plodored, dodavanjem organskih gnojiva i navodnjavanjem direktno utječemo na njihov broj. Duboko oranje je još jedna mjera koja doprinosi smanjenju brojnosti. Najbolje ga je obaviti po hladnom danu jer ličinke koje budu izbačene na površinu brzo uginu zbog hladnoće. Na njihovu brojnost može se djelovati preko smanjenja populacije odraslih jedinki. Cijet pastrnjaka, celera, peršina privlače odrasle žičnjake i onda ih je lako pokupiti. Ženka polaže jaja u plitak sloj zemlje na dubinu od 3 do 8 cm uz biljke. Kada je suša i nedostatak vlage, jaja će se i sušiti i propasti. Zbog toga na zemljištima gdje su žišnjaci problem ne treba zalijevati osnovu biljke. Također, ženke izbjegavaju polaganje jaja na kalcificiranim zemljištima. Možete po površini tla posipati vapno u količini od 100 grama po jednom kvadratnom metru. Proizvođači koji primjenjuju gnojiva sa amonijakom i fosforom imati će manje problema sa njima. A jedan od načina da ih držite dalje od usjeva jeste i primjena drvenog pepela. Jednostavnim posipanjem po površini odbiti ćete ženke koje ondje neće polagati jaja. Vrlo dobri saveznici su nam i ptice koje obavezno moramo privući u naš vrt. One naime koriste ličinke za svoju ishranu. U slučaju kada primijetite ličinke žičnjaka u svom vrtu, izbjegavajte malčiranje zemljišta. Ispod sloja malča je vlažnost povećana i to im odgovara. Iako ono se može iskoristiti i za privlačenje i sakupljanje žičnjaka. Na parceli se ostavljaju gomilice trave ispod kojih se one sakupe i lako ih je pokupiti. Mamci od povrća nam mogu pomoći u suzbijanju ove štetočine. Naime, cikla, krompir i mrkva isijeku se na veće komade i plitko zakopaju u zemlju. Na to mjesto zabodemo grančicu ili neki štapić da označimo gdje nam je mamac. Sljedećeg dana ga iskopamo i pronađene ličinke uništimo. Mamac se može koristiti nekoliko dana sve dok je sočan. Žičnjacima smetaju u neugodni mirisi te izbjegavaju površene gdje je posijana gorušica. Zbog toga je ona idealan izbor za zelenu gnojitbu na parcelama gdje su prisutni žičnjaci. Druga biljka koju ne podnose je neven. Dobro je u jesen zaorati sve ostatke nevena, a sljedeće godine na tom mjestu uzgajati krompir. Kod njegove sadnje, pored gomolja, dodati i truli vuk, jer ličinke ne podnose ovaj miris. Odrasle jedinke mogu se također hvatati uz pomoć feromonskih klopki. Koncentracija feromona koji privlače insekte je veća nego kod ženke. Hvataju se muške jedinke. U borbi protiv štetočina koriste se i preparati na bazi nematoda, to jest gljivica. 
Što se tiče upotrebe hemijskih insekticida, obično se radi o praškastim preparatima koji se apliciraju u zemljište ili se nanose na sjeme. U ovakvim slučajevima vrlo je važno obratiti pozornost na karencu, to je broj dana koji mora proći kako bi se biljke mogle slobodno konzumirati. U svakom slučaju probajte sva ova prirodna rješenja prije nego budete primorani ipak da koristite neke hemijske preparate. Nadamo se da vam je ovaj video bio od koristi i da ćete uspjeti riješiti ovakve probleme ukoliko se pojave. Mi smo uvijek tu za vas na našem kanalu, pa ukoliko već niste, zapratite ga i družite se s nama svaki dan uz novi koristan video. Naš trud možete nagraditi sa jednim lajkom ili podijeliti video sa prijateljima. A za sve nedoumice i druga pitanja uvijek smo dostupni za vas u komentarima ispod videa.